വീട്ടിലിരുന്ന് സൗജന്യ പരിശീലനം നേടാം എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മെയ് മൂന്ന് മുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റാൻ ഹൌസ് ഡോട്ട് ഇൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ജീവിതത്തിലും മറ്റും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യലാണ് ആക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് തിങ്സ് എന്നാണ് ചൊല്ല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എന്ന ആശംസയോടെ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എയ്ക്ക് തനിച്ചൊരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയത്തിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം ബിക്ക് അതേ ജോലി തനിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം എങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും അതേ ജോലി ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രീതി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരാൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുവർക്കും ആവശ്യമായ സമയത്തിനേക്കാൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ മറ്റേയാൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുവർക്കും ആവശ്യമായ സമയത്തിനേക്കാൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നാൽ എളുപ്പത് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ തന്നത് ആദ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്താ മൂന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒൻപത് സോ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വേണം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇതേ ജോലി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ധവള വിപ്ലവം പാൽ മഞ്ഞ വിപ്ലവം ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ധവള വിപ്ലവം പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ഞ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ എണ്ണക്കുരു ആണ് ശരി ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് മിഠായികൾ വാങ്ങി അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ അയാൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് എത്ര മിഠായികൾ വിൽക്കണം എന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് മിഠായികൾ വാങ്ങി വാങ്ങി എന്ന് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും മുടക്ക് മുതലായിട്ട് എടുക്കണം നൂറ് നിർത്തണം ഇനി അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് ആവാൻ ഒരു രൂപയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണം വിൽക്കണം എന്നാ ചോദ്യം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു രൂപ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയിനിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വ്യാപാരിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുക മൂ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൊടുത്താലല്ലേ നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സംഖ്യ നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ അംശമാകണം നൂറ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് അൻപത് നൂറ് മൂന്ന് അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് മൂന്നും മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയാൽ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് അതായത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാലാണ് അയാൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുക മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയാണ് മുടക്കിയത് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്നര രൂപ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് എത്ര മിഠായികളുണ്ട് മൂന്ന് മിഠായികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മിഠായിയും അമ്പത് പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മിഠായികൾ വിൽക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിയാലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അതായത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് മിഠായികൾ വെച്ചാലാണ് അയാൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തിനാല് അവയുടെ വ്യത്യാസം പതിനെട്ടുമായാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നിട്ട് വലി
ഇരുപത്തിനാലിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ ആറ് ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ഇരുപത്തിയൊന്നും ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്നുമാണ് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ കുറച്ചിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്ന് സോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം വീട്ടുപാടയ്ക്കും മൂന്നേ ബൈ പത്ത് ഭാഗം ആഹാരത്തിനും ഒന്നേ ബൈ എട്ട് ഭാഗം മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കി അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ശമ്പളം എത്ര നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് സാധാരണ ഈ എക്സും വൈയും ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ആദ്യം അയാൾ ശമ്പളത്തിന് എത്ര ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം അടുത്ത ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്താണ് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം അടുത്ത ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്താ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് ആ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഛേദത്തിന്റെ ഒരു പൊതുഗുണിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എട്ടിന്റെയും പത്തിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും പൊതുഗുണിതം അത് നമുക്കറിയാം എൽ സി എം നാൽപ്പതാണ് ഒന്ന് കരുതുക നാൽപ്പതാണ് ഇത് എത്ര വേണം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നാൽപ്പത് എന്ന് എടുക്കും നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അയാളുടെ ശമ്പളം എന്ന് കരുതുക അയാളുടെ ആദ്യ ഭാഗം എത്രയാ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ആ ചിലവാക്കിയത് നാൽപ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് പതിനാറ് രൂപയാണ് അയാൾ ആദ്യം ചിലവാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം നാൽപ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വെട്ടി പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലെ ചെലവ് മൂന്നാമത്തെ ചെലവ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം നാൽപ്പതിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് വീട്ടുവാടയ്ക്കും ആഹാരത്തിനും മറ്റും ഒക്കെ അയാൾ ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കാശ് ചിലവാക്കി പതിനാറും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടും അഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ചിലവാക്കി കൂട്ടുകാരൊന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ശമ്പളമായിട്ട് എടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ചിലവാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഇപ്പം എത്ര കാശുണ്ട് ഏഴ് രൂപയുണ്ട് നമ്മുടെ കണക്കിലുള്ള ഏഴ് രൂപയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇനി ശമ്പളമല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ കണക്കിലെ ശമ്പളം എത്രയാ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് എത്രയാന്നാ ചോദ്യം കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ ഏഴ് യൂണിറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരണ്ടേ സോ ഓൾവേസ് ബ്രോക്കൺ ജെയിൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യയല്ലേ അംശമാകേണ്ടത് നാൽപ്പത് ബൈ ഏഴ് പതിനാലിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ അയാളുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരം രൂപയാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു നാലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എ ബൈ ബി മൈനസ് സി ബൈ ഡി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി അപ്പം അതേപോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു നാല് ആർ എക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് കുറച്ചാൽ എക്സ് എക്സ് ബൈ മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു നാല് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ട് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച്
ഏതാ തന്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് റേഷൻ രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് റേഷൻ നാലുണ്ട് മൂന്ന് റേഷൻ നാലുണ്ട് വലിയ പവറാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് എഴുതണം തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവർ മൂന്ന് റേഷൻ നാലാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ പവർ നാല് എന്ന് എഴുതി ഇനി രണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏതാ രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചല്ലേ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പവർ അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഏത് എഴുതണം വലിയ സംഖ്യയായ അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു നാലാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ശരിയുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഒന്നും വേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് രണ്ട് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടെത്തൽ എളുപ്പമല്ല എന്നിട്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുക പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമായി ഒട്ടും തന്നെ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഏതാ ഛേദം അഞ്ചാണ് അതൊരു അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഇനി നമ്മൾ ടോഷ്യൻ്റ് കാണുക ടോഷ്യൻ്റ് ടോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലുള്ളതിനെയാണ് ടോഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എപ്പോഴും അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ച് കാണാറ് സോ ടോഷ്യൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാല് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പവറായ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഈ ടോഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമ്മൾ ടോഷ്യൻ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പവറായ മുപ്പത്തൊന്നിനെ ടോഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് എത്രയാ ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഈ ശിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹരിച്ചത് ശിഷ്ടം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പകരമായിട്ട് എഴുതുക രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടോഷ്യൻ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാലുള്ളത് പവറിനെ ഈ ടോഷ്യനോട് ഹരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നു ആ ശിഷ്ടം ചോദ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പവറായിട്ട് എഴുതുന്നു രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് എട്ടിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലുള്ള ശിഷ്ടം എത്രയാ എട്ടിൽ അഞ്ച് ഒരു തവണ പോകും ശിഷ്ടം മൂന്ന് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ മൂന്നാണ് സോ മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പുരയിടത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു വഴി പുരയിടത്തിന് പുറത്ത് ചുറ്റുമായി നിർമ്മിക്കുന്നു എങ്കിൽ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പുരയിടം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള പുരയിടമാണിത് മൂന്ന് മീറ്റർ ചുറ്റിലും അപ്പം ഇതൊക്കെ മൂന്നാണേ മൂന്ന് ഇത് മൂന്നാണേ മൂന്ന് ഇതൊക്കെ മൂന്നായിട്ട് വരും അപ്പം നോക്കേണ്ടത് ഈ വഴിയുടെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കാണണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നോക്കൂ ഇത് വലിയൊരു ചതുരമല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു ചതുരമല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മൈനസ് ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമല്ലേ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം അതെ ഇവിടം വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാ ഇത് ഇരുപത്തി ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരും എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടം വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നീളം മുപ്പത്തൊന്ന് അകത്തുള്ളത് നോക്കൂ ഇരുപതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എത്ര വരും ഇരുപത്തി ആറ് വരും അപ്പോൾ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഒരാറ് ആറ് പതിനെട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് പത്ത് എട്ട് എണ്
എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു എത്ര മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി മുപ്പത്തൊമ്പത് ആളുകൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചോദ്യം എന്താ മുപ്പത് ആളുകൾ മുപ്പത് ആളുകൾ അവർ എത്ര മണിക്കൂറാ ചെയ്യുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം എക്സ് എന്നിട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ജോലി മുപ്പത് ആളുകൾ ആറ് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്ത് എക്സ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണനമാണ് സമത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം ഹരണമായി താഴേക്ക് വരും മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് നോക്കൂ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പതിമൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പത്ത് പത്തിൽ അഞ്ച് വെട്ടിപ്പോയ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് ആറും ആറും വെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എത്രയാ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പോകുന്നു അതേ ദിശയിൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരാളെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് മറികടക്കും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ട്രെയിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മറികടക്കാനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇനി രണ്ട് വേഗതകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനാ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക സോ രണ്ട് ട്രെയിനിന് വേഗത തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെയും മാളിൻ്റെയും വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു വേഗതയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് ഏത് വേഗതയാണ് എടുക്കുക റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാണ് എടുക്കുക അപേക്ഷിക വേഗതയാണ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ അതേ ദിശയിലാണ് ഓടുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ അതേ ദിശയിൽ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെയും അയാളുടെ സ്പീഡിൻ്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അയാളുടെ സ്പീഡ് ആറാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എപ്പം മറികടക്കുന്ന ടൈം ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്താണ് സംഖ്യ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് സോ മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് പത്ത് സോ ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വെട്ടി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മറികടക്കും സോ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈസ് ടു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധം എന്തിന് തുല്യം കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബൈ ബി ആണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പം നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഈസ് ടു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ആണല്ലോ അതെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നാലിന് നമുക്ക് രണ്ടിന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അപ്പം നാലിന് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ഈ നാലിന് മാത്രം ഇതാ അതിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി ഡ
a raised to m divided by a raised to n equal to a raised to m minus n. Up at under raised to a divided by under raised to anj and the par in other render raised to a minus anj equal to render raised to render equal to nali. Nali tada sangil on the lag and one nilda. Up four by one on the format like four by one on the four is to one. Up a the amshaban the tenatulliamana nali is to one and the amshaban the tenatulliamana. Padimun amata chodium. Root to no chiri with plus root to no chiri with minus root to no chiri with a three. Hang in a chain and no come. Idiba the Nanamaka root nale into one genera. Forna sang Vargamai nale into one genera. Plus no chiri with engine and amaka. Idiba the engine into one genera. Minus no chi and bathe and amaka. Mopatiara into one genera. So Root square root of 4 into 4 into square root of 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 4 root of 4 into square root of 4 8 root and children are root and children are back in the way root and that is root and so square root of and on even a city with the padina lama to them are with the time you became padina are and they by moon shadaman and police in the kill one by the mass they could have sad her and a police a canada okay in a chain principal in the party in the are with the attire to be on a rate of interest in the barn are Padinar, Rende by Moonan, Chathamanam. Yen and the Vichal, Amakaria, term on number of years, one by the mass amount, one by the mass. Apo Padinar, Rende by Moonan, Amaka, Moonan into Padinar, and Alpathet, plus ten, and by the by Moon and Nilda, Chathaman. One by the mass amount, Namaka mass a thing in a Vashamakaga. Aru massam in the Varina, Ara by Pandan, Ara Vashama. Upon by the massam in the Varina, one by the by Pandan de Vasham, equal to Munun Hericha, Mune by Nali Vasham. Upon Namakaria, I interested in the allocation PNR divided by hundred. This is one by hundred. Nilda P atrea, Arabatia tied in Juba. Number of years. N and Acha Mone by Nali. Rate of interest and by the by Mona. Each other man at the one by hundred. So and by the net no road a herjal render Monum Monum Vetipoi Arvati Arvati et item divided by Nali in the render et tie et herjal et et Arvati Nale. Nalpadile, Anche, so render Sierra and Gurjata. Yenayrati, Anur in the Ketum Yenayrati, Anur Rupian, Vede, Satharna Palishavit. At the Jodim, Padinjama Jodim, two set five, seven Y seven Padinale, X one brother, Idibati Moon, Debli Padinuna, Upatnale, B Padimun. Pala Sadavur on the Rishta Rikari Manslav, Noku, Ivade Lady one either under the Milkutita. Either under the Milkutipa Padinality. This is the same thing. Padinarama Chodium, Otian either May, June, July, August. Sada Purum the Richel Kutak Manslau, June Origula, Matella, Masatinum, Mupati on the Dorsamunda, June Lamupadeulu, so June is the right answer. Padinarama Chodium, Onna Mona Eda and Jar in the coda, Renda Nale et R Eda, Eta Eda and Jar in the coda, one by the Eta R Eda, Indi Ara Mona Nale et two on the coda. Kutas of the J, if it are the coda three, eight. 
എട്ട് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ കോഡ് തരുന്ന എട്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയാണ് കോഡായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ കോഡ് നാല് ഏഴിൻ്റെ കോഡ് എട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് ആറ് ആറിൻ്റെ കോഡ് ഏഴ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ഏഴ് മൂന്നിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് നാല് നാലിൻ്റെ കോഡ് അഞ്ച് എട്ടിൻ്റെ കോഡ് ഒൻപത് ഒന്നിൻ്റെ കോഡ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുനിലും വിനുവും സഹോദരന്മാരാണ് അനുവും ബിന്ദുവും സഹോദരിമാരാണ് സുനിലിൻ്റെ മകൻ അനുവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ വിനു ബിന്ദുവിൻ്റെ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്ത് സുനിലും വിനുവും സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സുനിലും വിനുവും സഹോദരന്മാരാണ് അത്രേ സോ ഇവർ രണ്ടും ഒരു കുടക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായ വിധത്തിൽ സുനിലും വിനു സഹോദരന്മാരാണ് ഇവർ രണ്ടാളും ആണാണ് വിനു എന്നുള്ള പേരിൽ ചിലപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് സുനിലിൻ്റെ മകൻ സുനിലിനൊരു മകനുണ്ട് സുനിലിൻ്റെ മകൻ സുനിലിൻ്റെ മകൻ അനുവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് അനുവിൻ്റെ സഹോദരനാണ് സുനിലിൻ്റെ മകൻ അനുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് ഇനി നമ്മൾ അനുവായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അനുവും ബിന്ദുവും സഹോദരിമാരാണ് അപ്പം അനുവും ബിന്ദുവും സഹോദരിമാരാണ് അപ്പം ഇവ രണ്ടും സഹോദരിമാരാണ് ഇനി എന്താ ചോദ്യം ചോദ്യം വിനു ബിന്ദുവിൻ്റെ ആരാണ് വിനു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബിന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവരുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മാവൻ അങ്കിളാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ വിനു ബിന്ദുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് സോ അമ്മാവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു എന്താണ് മുൻപ് ഒരിക്കൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട ചോദ്യവുമാണ് അത്രേ പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഉത്തരം ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് പല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ലോജിക്ക് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ലോജിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്തണമല്ലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥി നോക്കൂ സെവൻ എന്ന വാക്കിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഫോറിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ വണ്ണിൽ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്രേ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടൂവിലും മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം സോ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്ക് ഏഴ് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എങ്കിൽ പത്ത് മണി അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഇത്തരം ചോദ്യം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക ഇവിടെ ഏതാ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഖ്യ പത്താണ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഹരിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഏഴ് മണി അടിക്കാൻ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ പറയാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഇൻ ടു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് സോ മുപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സോ മുപ്പത്തിയാറ് എന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അവസാനം പറഞ്ഞ സംഖ്യ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക മുപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാ